e vinni l'ura che ci cangiau la carta a Francesco Ventimiglia perché cangiau sovrano lo re Pietro che successe in Sicilia a Federico che un va confuso con l'imperatore Falconiere lo re Pietro III di Cimo non fu amico di lo casato Vindimiglia anzi contrario fu perché era amico meci di Lichiaramonte e tutte le baruna di sto partito gli ero tutte avanti Francesco ci avriavo l'aria e s'ammucciavo si inchiuse in dalla terra sua in da sta rocca di raggi e un contrastava con noi ma le palizze dissero a loro ma sta Francesco Ventimiglia quando vieni a rendere l'omaggio che ti spetta mettiamo la Catania allo Parlamento convocato disse lo re giusto dice amico Matteo facciamolo bene e parte Francesco onesto cavaliero senza sapere della trama delle traditure che ce la svelare a motta però che amico delle ventimiglie Francesco se ne torna a Giraggi e un mosi di riccio a nudda banda dice e non re che si guardava di palizzi e chiste cercarono finalmente la calunnia giusta per farlo dichiarare traditore allo nostro conte i raggesi mentaro che Francesco teschiava con il re Roberto di Napoli contro il re Pietro di Sicilia. Sentenza di morti ci fu per Francesco e vennero sordate assai a scarpisare la terra di Francesco Ventimiglia, assediare lo castiglio, dopo che Gangi e Golesano e Pitalia subito si dettero all'invasore. Uconti si voleva arrendere allora. Uconti stava dicendo sì, maestà, vi grappo la porta, basta che mi lasciate vivi. Ma Iungi di Cursa affannato lo viscovo di Cefalù, Roberto Campolo, e ci dice no, Francesco, un tarrennere. Hai tanta forza di tanti soldati. E Francesco, senza scutare la moglie Margherita, che piangia e lo supplicava, disse: Non sia mai che lo ventimiglia mori senza spata un pugno. E a così morì, volando con lo suo cavaggio all'avancato della minorità. Vedetelo, in terra è Francesco, stinnecchiato, senza chiato, bocca aperta, cori fermo, patri morto. E dopo morto ci tagliare gli ita, ci scipparo l'occhio, ci tagliare la panza e dettero alle cani le budeggia se ci mangiare il fegato e ci tirare le pila della varva e meno male che non poteva più sentire lo strazio morto com'era ma che mischini ci scassarono pure i denti o fecero insomma pizzoggio pizzoggio come un mutietto dato allo cutietto allo cutietto di uccello e questo fu dall'anno 1338 lo primo di Frevaro dintra le mura dei raggi solo Ruggero Passanito ne è più 
carrico di uli resti di la scorcia e scagna il libro di Cao. Chi assa ossa che carne va la chiesa di San Marto, fora di mura.